one of the important topic object oriented programming in vb.net so ikkada whoop anedi manaki prathi latest programming టెక్నాలజీస్ అన్నిటిలో కూడా అన్ని సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఊప్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది కామన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ప్రోగ్రామింగ్స్ అంతా కూడా స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేవాళ్ళు స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అది ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి తీసుకోండి సి అనేది స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అదే మీకు సి ప్లస్ ప్లస్ జావా తీసుకోండి అవి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మరి ఎందుకు స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి మారాల్సి వచ్చింది అంటే దర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద డేటా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యాక్షన్స్ ఆన్ ద డేటా అంటే డేటాని మెయింటైన్ చేయడం డేటా మీద ప్రోగ్రామింగ్ రాయడం అనేది చాలా లెంతి అయిపోయేది ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు పర్వాలేదు మరి లెంతి ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్లో మీకేమవుతుందంటే మీరు ఏ డేటాని ఏ ఫంక్షన్స్ ఏ విధమైన యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాయి అనేది టోటల్గా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడమే కాదు ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కోడ్ అనేది ఒక టెన్ లైన్స్ కోడ్ రాయాల్సింది దాంట్లో ఒక హండ్రెడ్ లైన్స్ రాయాల్సి వస్తుంది స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్లో అయితే ఎందుకంటే డేటా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ డేటా ఉంటుంది దాని మీద ఏదో సంథింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయడము క్యాల్కులేట్ చేయడము ఇట్లాంటి వాటికి సపరేట్ సపరేట్ ఫంక్షన్స్ ప్రొసీజర్స్ లేదంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తూ ఉంటాయి ఈ డేటా సపరేట్ ఉంటుంది ఇది సపరేట్ ఉంటుంది ఒకటి రెండు ఫంక్షన్స్ అయితే పర్లేదు మనం లెంతి ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ వస్తుంది అలాంటప్పుడు మీకు స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయింది సో దానికే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏం చేస్తామంటే మన యొక్క ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్గా సపరేట్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉంది కంపెనీకి సంబంధించిన టోటల్ మీకు ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి లేదంటే ఒక స్కూల్ ఉంది ఒక కాలేజీకి సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది సో ఏ యూనిట్ కా యూనిట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కా ఆబ్జెక్ట్ సపరేట్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్స్ డేటా దాంట్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మీద కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ కోడింగ్ అంతా కూడా దాన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్గా రాస్తారు ఫ్యాకల్టీ ఉంది ఫ్యాకల్టీకి సపరేట్ డేటా ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ ఐడి ఫ్యాకల్టీ నేమ్ వాళ్ళ డేటా అంతా వాళ్ళ వాళ్ళ కోడింగ్ సపరేట్ ఉంటుంది అండ్ ఆ లైబ్రరీ ఉంటుంది ఇక మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా దేనికి దానికి సపరేట్ సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఏం చేస్తారు టోటల్ మనం మా యొక్క టార్గెట్ని డిఫరెంట్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట అక్కడ డివైడ్ చేస్తూ మళ్ళీ వాటిని కంబైన్ చేయొచ్చు బట్ కంపల్సరీగా స్టూడెంట్కి ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్కి లైబ్రరీకి స్టూడెంట్కి మార్క్స్కి రిలేషన్ అనేది ఉండాలి కదా కంపల్సరీగా సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్టు ఫ్యాకల్టీ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి ఫైనల్గా దే కెన్ షేర్ ది డేటా బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఆ విధంగా మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ని సబ్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ రూపంలో మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాయడం జరుగుతుంది నవేడేస్ ఓకే ఎనీవే స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్కి ఇది అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్కి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఊప్స్ అంటే ఎక్కడైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా ఈ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయండి అది జావా కావచ్చు లేకపోతే మీకు ఇక్కడ వీబీ డాట్ నెట్ కావచ్చు షీ షార్ప్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ ఇవి కంపల్సరీగా ఉంటాయి మినిమం బేసిక్ ఫీచర్స్ అనమాట ఇవి మరి ఇవి ఆటోమేటిక్గా మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ చేస్తామో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్లో అప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ అనేది వన్ బై వన్ వస్తాయి మరి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫీచర్ గురించి బ్రీఫ్గా మనం చూద్దాం వాటిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది మనం ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళి చూస్తాం ఓకే మరి ఫస్ట్ అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ వేరియబుల్ టు ద క్లాస్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్తామండి వివి డాట్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ నేను డిమ్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను డిమ్ యాక్స్ యాజ్ ఇన్ టీచర్ ఓకే ఎక్స్ అనేది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఇంటిజర్ అనేది క్లాస్ అనుకోండి 
so x is getting all the properties and all the needed code uh, by integer class so if we predefined uh, into data types if atlane dim i can say y as integer dim i can say z as string so ipudu x ki y ki oke behavior vastund kada enduko the data type is integer mari ikkada integer anedi class anukunte x y lu anedi objects anukondi so ikkada string anedi class anukunte z anedi object to string class anukondi so z can get all the properties of i can say z dot ante z lo unna properties mottanni chudandi list vachinda properties evaithe unnayo functions evaithe unnayo ivanni already vaallu raasesaru okay ante string yokka behavior ni ela control cheyali manam class lo string class lo chusa okay so atla avi predefined classes so predefined objects are ikkada object is nothing but uh, it is the uh, uh, variable to the class okay and it, 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 it contains data members and associated member functions is the main thing object is nothing but collection of data members and member functions data members ante enti for example oka uh, student idi teesukunnamandi student lo data members ante em untayi student number student name job ivanni data members ga untayi kada ante what are the fields you are having what are the attributes you are having all are data members mari associated member functions ledante methods ledante procedures ante avu enduku rasta functions procedures anni to control the data members kada ఆ యొక్క డేటా మెంబర్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి వాటిని అంతా కంట్రోల్ చేసేదానికి ఈ ఫంక్షన్స్ రాస్తాం ఇవంతా ఆ డేటా మెంబర్స్ ఆ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఒక యూనిట్ గా ఉంటే దాన్నే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం అదే సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ హోల్స్ ఇట్ ఇట్ ఓన్ రెలివెంట్ డేటా అండ్ కోడ్ దానికి సంబంధించిన డేటా కోడ్ ఒక యూనిట్ గా ఉంటే దాన్నే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నట్టుగా ఎక్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో దానికి డేటా దాన్ని డేటా ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి దాని కోడ్ ఏమున్నది మొత్తం అది ఒక యూనిట్ గా ఉంటుంది ఓకే మరి ఇక్కడ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కి రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండి సింప్లీ వీ కెన్ సే క్లాస్ ఈస్ ద ప్రోటో టైప్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ సే క్లాస్ ఈస్ ద టెంప్లేట్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ వన్స్ if we created a class means then we can have any number of objects to that class ante ikkada vaadu integer anedi oka sari create chesnadu we can have x y z a b c something something any number of objects we can uh, declare so it will they will get the same behavior of the class oka sari oka class create chesthe aa class dwara declare cheyabade ఆబ్జెక్ట్స్ లేదంటే వేరియబుల్స్ నే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేసి అంటాం ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా క్లాస్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుందో దాన్నే ఫాలో అవుతాయి అంటే క్లాస్ లో ఏముంటది ఈ డేటా మెంబర్స్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ మొత్తం కోడ్ మొత్తం దీంట్లోనే ఉంటది ఒక క్లాస్ లో ఒక క్లాస్ మనం తయారు చేసుకున్న తర్వాత తర్వాతనే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది వాటికి పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అదనమాట సో మరి ఇక్కడ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈ రెండు కూడా మీకు ఎన్క్యాప్సులేషన్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈ రెండు కూడా జస్ట్ కంబైనింగ్ ద డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ యాక్షన్స్ యాజ్ అన్ యూనిట్ ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాం కదా కంబైన్ చేసి అక్కడ బైండ్ అప్ చేస్తున్నాం బైండ్ అప్ చేసి ఆ యొక్క బిహేవియర్ ని ఆ డేటా బిహేవియర్ ని కంట్రోల్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ డేటాని కావాలంటే ఆ డేటానే తీసుకోవచ్చు అన్ వీ కెన్ హైడ్ అన్వాంటెడ్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే మనకి వాంటెడ్ వద్దో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం ప్రొటెక్ట్ చేసి మీకు 
మేము చెప్పు ఇంకా ప్రైవేటు పబ్లిక్ ఇట్లాంటి ఇవి వస్తాయి మీకు యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ వాటి ద్వారా ఎంతవరకు వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఎంతవరకు వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనేది మనం అక్కడ హైడ్ చేసేయచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు ఓన్లీ వీ క్యాన్ యాక్సెస్ ద రిక్వైర్డ్ మెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే అది అన్నీ కూడా మనం బయట పెట్టవా అనమాట ఏ యాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక క్లాసు ఫ్యాకల్టీ ఎగ్జామ్స్ అవి ఇవి ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ ఎప్పుడు ఇస్తాము స్టూడెంట్కి ఎగ్జామ్స్ అనే దగ్గర ఎగ్జామ్స్ డీటెయిల్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ ఎంతవరకు పంపిస్తారు ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ సో అండ్ సో అనే పంపిస్తారు దానికి గ్రేడ్ ఎట్లా చేస్తారు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారా ఎంత స్టూడెంట్కి అవసరం లేదు స్టూడెంట్ ఏంటి పాస్ ఆ ఫెయిర్ ఆ గ్రేడ్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్లో పంపిస్తారు తర్వాత కావాల్సింటే మార్క్స్ ఇస్తారు సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరిగింది అనేది స్టూడెంట్కి అవసరం లేదు ఓకే అట్లా ఆ విధంగా హైట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ యొక్క డేటాకి లేదంటే ఆ యొక్క మెంబర్స్కి కోడింగ్ మొత్తం సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో అది స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉండదు ఏ డేటాను పెడితే ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అట్లా ఉండదు అనమాట ప్రొటెక్టెడ్గా ఆ యొక్క మెయింటెనెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అదే దానికి ఏమవుతుంది అంటే దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటాం డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అని అని చెప్పేసి అంటాం దట్ విల్ గెట్ త్రూ డేటా అండ్ క్యాప్సులేషన్ వై బికాస్ కంబైనింగ్ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ ఇంటూ సింగిల్ యూనిట్ ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండు ఎప్పుడు వస్తాయి డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ మనం ఎప్పుడైతే ఈ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసామో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫీచర్స్ రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఒక క్లాసు మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఎన్ క్యాప్సులేషన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ దాంట్లో వచ్చేసినట్టు అర్థం అది ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తారు ఓకే మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ పొలిమార్పిజం పొలిమార్పిజం అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ మోర్ యాక్షన్స్ టు ఏ సింగిల్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఒకే ఫంక్షన్ నేమ్కి లేదంటే ఒకే ఆబ్జెక్ట్కి డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ మనం సెట్ చేయొచ్చు మీకు మొన్న ఫంక్షన్స్లో చెప్పుకున్నాం కాపీ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా స్ట్రింగ్లో కాపీ అనే ఫంక్షన్ని డైరెక్ట్గా కాపీ అంటే మొత్తం కాపీ అయిపోతుంది ఓకే అది ఒక యాక్షన్ దానికి అట్లా కాకుండా కాపీ ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయాలి ఎక్కడి వరకు అనేది ఇంకొక యాక్షన్ ఫంక్షన్ పేరు ఒకటే అకార్డింగ్ టు ద పారామీటర్స్ వాట్ వీఆర్ పాసింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ద బిహేవియర్ ఆల్ ఆటోమేటికల్లీ విల్ గెట్ చేంజ్ అనమాట సో అట్లా మనం ఆ పారామీటర్స్ని బట్టి మనం మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫంక్షన్ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది ఓకే ఆ పాలిమార్పిజం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది వస్తుంది దాన్నే ఇక్కడ మీకు ఫంక్షన్ ఓవర్ లోడింగ్ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్ అని అని చెప్పేసి మీకు ఆ పాలిమార్పిజంలో ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది ఎట్లా వాటి బిహేవియర్ ఉంటుంది అనేది అప్పుడు అది చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ ఇన్హెరిటింగ్ ది యాక్షన్స్ ఆర్ కోడ్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ క్లాస్ ఇంటూ ఏ న్యూ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్కి ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ని డేటాని దాని యొక్క బిహేవియర్ని తీసుకోవడం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం దానివల్ల ఏమవుతుంది కోడ్ రిడ్యూస్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ అనేది ఒక టేబుల్ ఉందండి ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉంటే ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ జాబ్ శాలరీ ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి వాడి అడ్రస్లో ఇవన్నీ మనం కింద వర్కర్ అనే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం వర్కర్కి మనం ఈ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో నుంచి ఏ బిహేవియర్ కావాలో అవి తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్ లేదంటే క్యాజువల్ లేబర్ అనుకుంటాం క్యాజువల్ లేబర్కి సిఎల్కి అన్ని అవసరం అవుతాయా పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉండే అన్ని బిహేవియర్స్ అవసరం లేదు వీటికి పిఎఫ్ ఉండదు అట్లనే టీఏ డిఏ ఇట్లాంటివన్నీ ఏమి ఉండవు కదా అట్లాంటి క్యాల్కులేషన్స్ సో వీ కెన్ ఓన్లీ ఇన్హెరిట్ ద ప్రాపర్టీస్ మే మెయిన్ నేము అడ్రస్ అట్లాంటివి కొన్ని ఉంటే చాలు అవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి పైన ఉన్నాయి మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు దానికి సంబంధించిన కోడ్ పైన ఉంది అంతవరకే మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం సో వీ నెన్ నాట్ టు రీవ్రైట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ అదనమాట కోడ్ ఏమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా రిడ్యూస్ అయిపోతుంది చాలా వరకు సో వీ కెన్ రిడ్యూస్ ఓవరాల్ కోడ్ 
and overall data space anedi ikkada inheritance anedi cheptundi ikkada inheritance anedi etla cheyali ante anedi manaki step by step adi oka topic lo vastadi so ivi main ga object oriented programming lo unde main features okay aithe first mana oka class ni ela create cheyali ane daniki simple syntax chusinatlaite ivanni kuda ee pettana chudandi access plus fairs షాడోస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతానికి ఆప్షనల్ ఇవన్నీ వదిలేద్దాం అవి ఆ టాపిక్ లో యాక్సెస్ స్పెస్ ఫేర్స్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు అవి చూద్దాం ఇన్హెరిటబుల్ మస్ట్ ఇన్హెరిట్ ఇట్లాంటివి ఇన్హెరిటెన్స్ లో వస్తాయి ఓకే ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం మనకేంటి క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మనకేం కావాలి డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ ఏ కావాలో డేటా మెంబర్స్ మెథడ్స్ లేదంటే ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ అంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫంక్షన్స్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు చెప్పినట్లుగా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ దీంట్లో ఉంటాయి అండ్ రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం ఏదైతే కావాలో దాని క్లాస్ కు సంబంధించింది అవి ఉంటాయి అంటే క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ మెథడ్స్ ఓకే ఆ రెండు ఉంటాయి ఎండ్ క్లాస్ అంటాం క్లాస్ క్లాస్ నే ఈ మెంబర్స్ ని పెట్టేసి ఎండ్ క్లాస్ ఓకే ఇట్లా సింపుల్ గా క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎట్లయితే ఇంటిజర్ కి వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ డిమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మీన్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ యూ కెన్ పుట్ ఎనీ వన్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ ఇంటిజర్ అంటున్నాం కదా యాజ్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏడ్ ఏమి ఇచ్చామో ఆ క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ న్యూ క్లాస్ నేమ్ అని ఇవాల్త వస్తుంది ఆ క్లాస్ నేమ్ ని న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా అంటే ఈ క్లాస్ యొక్క బిహేవియర్ ని దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాం అనే అర్థం న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఇక్కడ న్యూ అనే కీవర్డ్ అనేది వస్తుంది మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటాయి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి మెథడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఆ యొక్క డేటా మెంబర్ నేమ్ ఆ విధంగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇది సింపుల్ సింటాక్స్ సో మనం ప్రాక్టికల్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం తీసుకుందాం క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను క్లాస్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి మీరు సింపుల్ క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం క్యాల్క్ అన్న క్యాల్క్ అనే క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేశాను దీంట్లో ఇక్కడ డేటా మెంబర్స్ అని రెండు పెట్టాను డిమ్ x, y as integer. ఇవి ఇవేంటివి డేటా మెంబర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ డేటా మెంబర్స్ యొక్క బిహేవియర్ ని కంట్రోల్ చేసేదానికి మనం ఏం రాయాలి మెంబర్ మెథడ్స్ లేదంటే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ రాయచ్చు జస్ట్ నేను ఫంక్షన్ యాడ్ సంథింగ్ రిటర్న్ x plus y అంటారు ఇదేంటిది మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇదే సబ్ డిస్ప్ అంటాను రైట్ లైన్ సో సింప్లీ ఐ కెన్ సే యాడ్ సో ఇదేంటిది మెంబర్ మెథడ్ సో నౌ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద క్లా క్యాల్క్ ఓకే సో దట్ ఈస్ డిమ్ ఓబిజే ఓబి వన్ అండ్ ఓబి వన్ యాజ్ ఏంటిది క్యాల్క్ కదా క్యాల్క్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్యాల్క్ ఆఫ్ సిఎల్సి సో ఓబి వన్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ కెన్ డిక్లేర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు దట్ ఓబి టూ సో ఐ కెన్ సే సింప్లీ ఓబి వన్ డాట్ ఏమంటో డైరెక్ట్ గా డిస్ పండమా డిస్ప్ 
ob2 dot disk మరి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ డిస్క్ నే కాల్ చేసాం సో రన్ చేసినట్లయితే అడిషన్ ఈ జీరో జీరో అని వచ్చిందండి ఎందుకు ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ వైకి రెండింటికి వాల్యూస్ ఎక్కడ ఇచ్చారండి మీరు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కదా సో ఐ కెన్ సే సబ్ గెట్ అండ్ సబ్ సో గెటింగ్ ద వాల్యూస్ టు ఎక్స్ వై జెడ్ ఏ యాజ్ ఇంటిజర్ b as integer so x equal to a y equal to b x equal to a y equal to b ee get anedi already reserved word andi kabatti suppose get val anna మరి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇక యాడ్ తోటి ఫస్ట్ ఓబి వన్ డాట్ కొంచెం గెట్ వేలా గెట్ వేల ఆఫ్ హండ్రెడ్ కమ టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ వాల్యూస్ ని గెట్ చేద్దాం and same thing ob2 dot get well of 1000 comma 2000 so ipudu chuddam so adi 300 3000 raadam jarigindi mari ipudu ikkada add anedi call cheyala వద్దా అనేది కూడా మనం చూద్దాం అవసరం లేదు ఎందుకు డైరెక్ట్ గా మనం దేంట్లో కాల్ చేస్తున్నాం యాడ్ ని డిస్క్ లో కాల్ చేసాం ఓకే సో వి నీడ్ నాట్ టు క్యాల్ యాడ్ మొత్తానికి అది క్యాల్కులేషన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ ఫంక్షన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనే దానికి క్లాస్ లో పెట్టడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం ఇవన్నీ ఏంటి పైన ఇవి డిక్లేరింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి యాక్సెసింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట వీటి యొక్క బిహేవియర్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన డేటా ఒకటి తీసుకుంటాం అండి లైక్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ డేటా మెంబర్స్ స్టూడెంట్ నెంబర్ యాజ్ ఇంటిజర్ అండ్ డిమ్ ఎస్ నేమ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ డిమ్ కోర్స్ యాజ్ స్ట్రింగ్ అట్లనే మనకి డెమ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సోషల్ మ్యాథ్స్ యాజ్ ఇంటీజర్ total comma average as no single this one plus than single this one it will be a single this coach integer variables cut on top it will be a single call to this coach
మరి ఇవన్నీ డేటా మెంబర్స్ ఇంకా మనకు కావాల్సుంటే రిజల్ట్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు జస్ట్ సింపుల్గా మీకు గెట్ డేటా లేదంటే గెట్ స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్స్ యొక్క డేటాని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఎస్ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు సో ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ అట్లానే సోషల్ మార్క్స్ సో ఇట్లా యాక్సెప్ట్ చేసాం మరి యాక్సెప్ట్ చేసిన డేటాని గెట్ స్టూడెంట్ ద్వారా చేయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అనేది ఉంది క్యాల్కులో టోటల్ ఈక్వల్ టు తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ ప్లస్ సోషల్ ప్లస్ మ్యాథ్స్ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బై ఫోర్ మరి డిస్ప్లే సబ్లో డిస్ప్ స్టూడెంట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ జస్ట్ సింపుల్గా నేను ప్రింట్ చేస్తాను మీరు నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ మార్క్స్ ఆఫ్ తెలుగు మార్క్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ ఆఫ్ సోషల్ మార్క్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ టోటల్ యావరేజ్ సో హియర్ ఐ కెన్ సే ఎస్ఎన్ఓ కామా ఎస్ నేమ్ కామా కోర్స్ కామా తెలుగు కామా ఇంగ్లీష్ కామా సోషల్ కామా మ్యాథ్స్ total average that's all so ipude em chestanu ikkada objects ni declare chestunna enni objects ana declare cheyi enti paina class name em ichamo students new students of so to access members stud dot even i first disp student tarvata em cheyali stud dot calc anedi ivali tarvata stud dot disp student so this will accepts and simple uh, calculated and displayed information of a student
मरी रन चुद स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम कोर्स मार्क्स ओके सिंगल स्टूडेंट डीटेल इक मेट जो